మన ఉమెన్స్ డే ఇదంతా పెద్ద పెద్ద మాటలు కానీ వాటిని పక్కన పెడదాం మన కర్తవ్యం ముచ్చట్లు మనం మాట్లాడుకుందాం మనం పెళ్లి పత్రికలు ఎట్లా రాస్తాం పేరు అది ఎవరికైనా ఇవ్వాలంటే పెళ్లి పత్రిక ఎలా ఏమని రాస్తాం పెళ్లి పత్రిక మీద ఏమని రాస్తాం శ్రీమతి అండ్ శ్రీ రాస్తాం ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఏం రాస్తారు మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ రాస్తారు వాళ్ళకి మొగోళ్ళు ముందు వస్తారు మనకు ఆడోళ్ళు ముందు వస్తారు అంతే ఇక్కడ ముందు నుంచి ఎంపవర్మెంట్ ఉంది కొత్తగా మనం ఇట్లా కూర్చొని చప్పట్లు కొడుతున్నాం అంతే మనకి నేర్పించే ఎంపవర్మెంట్ రాలేదు ప్రపంచంలోనే స్త్రీలను గౌరవించాలి అని మనకి నేర్పించే దేశం పుట్టలే మనం ఎందుకు దీన్ని సెలబ్రేట్ చేస్తున్నామంటే మనం చూసి ప్రపంచం నేర్చుకోవాలని మనం సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాం ఇది అంతేగాని మనకి ప్రతిదినము ఉమెన్ ఎంపవర్మెంటే ఇంట్లో అమ్మతో రెండు తిట్లు పడంతే కొడుకులకి కూతురు బిడ్డలకి చేయను రాదు రెండు తిట్లు పెళ్ళాంతో తినకుంటే మోను కూడా దినం ముందు పోదు ఈడ లేకుంటే ఏడ ఉంటది ఎంపవర్మెంట్ ఈడనే ఉంది ఎంపవర్మెంట్ ఏడ లేదు దునియాల అన పార్వతి పరమేశ్వరులు లక్ష్మీ నారాయణులు లక్ష్మీ నృసింహస్వామి మన దగ్గర స్వాహాదేవి అంటే ఎవరో తెలుసా హోమం చేస్తారు కదా ఇట్లా నెయ్యి వేసి అందులో కూడా అగ్ని భార్య పేరు స్వాహాదేవి ముందు ఆమెనే స్వాహా అంటారు మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఎంపవర్మెంట్ అంటే కర్రలు ఎత్తుకొని తిరుగు కాదు స్త్రీ తన శక్తిని తెలుసుకొని శాంతం వహించి భూదేవిలాగా సహనాన్ని పెట్టుకొని పిల్లల్ని పెంచుకుంటూ భర్త ఏదో రెండు మూడు గంటల తప్పులు చేసినా కదా పోన్ రాదు అనుకోని గట్టిగా ధైర్యంగా నిలబడాలి మన సాంప్రదాయాన్ని నిలబెట్టాలి మంచి ప్రేమ దయ జాలి గుణం నేర్పించాలి అలిసిపోకూడదు ఆడ మనిషికి అలసట్ అంటే ఎందో తెలియదు అవునా కదా ఇంత పని చేసి కూడా ఇంటికి వెళ్ళి గిన్నెలు దొంగతారు కదా మీరు అందరూ అది స్త్రీ అంటే శివ శక్తియుక్త యది భవతి శక్త ప్రభవితుం నచే దేవం దేవో నకలు కుశల స్పందితుమపి దీని అర్థం ఏంటంటే శంకరయ్య కూర్చుండంట మంచ నిద్రలో ఉన్నాడు కూర్చుండంట కళ్ళు మూసుకొని జపం చేస్తూ ఆయన కూడా నాలకి ఇట్లా పట్టుకొని ఎట్లుందండి చూస్తే అరే చిన్న బిడ్డ పండుకుంటారు చిన్నపిల్లలు పండుకున్నప్పుడు ఎట్లా పండుకుంటారు మంచిగా నవ్ నవ్వుతా ఉంటారు నిద్రట నవ్వుతా ఉంటారు మరి మనం మాట్లాడితే కూడా వినిపించదు వాళ్ళకి అంటే మరి శవమా కాదు మరి బ్రతుకుందంటే ఎట్లా తెలియాలా నవ్వుతా నవ్వుతా ఉంటారు చిన్న చిన్న కళలు అంటూ ఉంటారు మంచిగా మెత్తగా నవ్వుతుంటారు పిల్లలు అవునా కానీ కదలరు ఇప్పుడు బతుకున్నట్ట బతుకు లేనట్ట అట్లుంటాడంటే పరమేశ్వరుడు జపం చేసేటప్పుడు కూర్చొని అట్లా హాయిగా బిందాగా చేసుకుంటున్నాడు ఆయన చూడడానికి శవములాగా ఉన్న చిరునవ్వుతో జపం చేసుకుంటుంది ఇంతలో ఏమైంది పార్వతం అన్ని పనులు ముగించుకొని వచ్చా మరి ఇద్దరు బిడ్డలు ఉన్నారు ఇక శంకరాది గణాలు గిణాలు ఇందులు ఉంటాయి అన్ని పనులు ముగించుకొని వచ్చింది ఆమె వచ్చి ఏం చేసింది మహాశక్తి శివుని పక్కన కూర్చుంది ఆమె ఇట్లా కూర్చొని కూర్చోకముందు ఆమె దగలం కానీ ఆయనకి ఎలక్ట్రిక్ షాక్ తగిలిందట ఆ జుమ్మని తగిలిందంట ఆయన ఆడ శవ శివ శవమల్లే ఉన్న శివుడు శివుడు అయిపోయినాడు ఆయన అంటే ఆమె శక్తిని అందుకొని అప్పుడు ఆయన నిద్రలో నుంచి ఒక చిన్న పిల్లవాడు లేచినట్టు లేచి సృష్టి మొదలు పెడతాడంట ఆ నువ్వు చెప్పయా నీ అప్లికేషన్ ఏంది నీ అప్లికేషన్ ఏంది అని భక్తులను అడుగుతాడంట అది స్త్రీ శక్తి ఇక్కడ అటువంటి పుణ్య భూమిలో మనందరం పుట్టినాం మనకి నేర్పించేది ఏముంది స్త్రీ శక్తి భరతమాత భూదేవి అందరూ మనకు స్త్రీలే కాబట్టి మనని ఒకళ్ళు గౌరవించాలని మనం ఎదురు చూడకూడదు మనము గౌరవింపబడతాము మనము గౌరవించబడవలసినదే దానికి ముందు మనని మనము గౌరవించుకోవడం నేర్చుకోవాలి శాంతంగా ఉండాలి చిరునవ్వు నవ్వాలి ఆ టీవీలల్లో చూపిస్తారు సినిమాలల్లో చూపిస్తారు అని ఇంట్లో ఆడపిల్లలు ఎట్లా పడితే టైంకి వచ్చిండ్రు పోయిండ్రు అంటే ఇట్లనే మోడ్రన్ డబ్బులు ఉన్న ఇళ్ళలో ఇట్లనే తిరుగుతారేమని అనుకోకండి ఏ ఇండ్లలో తిరిగినా కూడా అది ముచ్చటైన విషయం కాదు అది అర్థమైందా బాగా చదువుకోవాలి స్త్రీ ఆ మోడర్నైజేషన్ వేరు 
చదువుకోవడం వేరు విద్య కోసం నిలబడడం వేరు ఒక ఉద్యోగం చేయడం వేరు మీరందరూ మోడర్న్ స్త్రీలే అందుకే ఈరోజు ఇక్కడ కూర్చున్నారు కానీ మన సంస్కారాన్ని మన సభ్యతను మర్చిపోకూడదు అది మర్చిపోయాక ఇంక ఏం మిగలదు అక్కడ మాయాపిణీ నన్ను బ్రోవే మహాత్రిపూర సుందరి శంకరి పార్వతి ఆ సాక్షాత్ ఆమె కూడా మాయాతీత స్వరూపిణి అంటే మాయా స్త్రీ అందం మాయా స్త్రీ తక్కని మాట మాయా స్త్రీ నవ్వు మాయా స్త్రీ ఒక మాయా స్వరూపం అది ఎవరికి ఉండాలి వేరే వాళ్లకు మనకు మనము కాదు శక్తి స్వరూపిణి ఆవిడ ఆ శక్తిని తెలుసుకోవాలి ఒక మంచి మాట మగ పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అయినాక ఓ మంచి కోడు కావాలన్నా ఓ మంచి భర్త అవ్వాలన్నా ఏడు నుంచి అవుతాడు పెళ్ళైనా ఏమంటామయ్యా మా అత్తం ఏం నేర్పిల కదా ఆరేండి అంటారు అవునా మరి మీ కొడుకు కూడా ఇంకో దినం ఇంకా ఏమనుకో పెన్మిట్ అవుతాడు మొగుడు అవుతాడు అది సో మంచి మొగుళ్ళు ఎక్కడి దారైతారా మంచి కొడుకులు ఎక్కడి దారైతారా అంటే నాయన చేతులు ఏం లేదిడా అంత అమ్మ చేతులనే ఉంది మన ఆడపిల్లలు బయటికి పోతే ఎవరైనా నలుగురు వాళ్ళని సతాయిస్తుండ్రు అంటే ఎందుకు వాళ్ళకి ఇంట్లో ఆడపిల్లల్ని గౌరవించేది అమ్మ నేర్పిలే కాబట్టి అర్థమవుతుందా తప్పులెంచు వారు తమ తప్పు లేదగరు ఉర్రి జనులకి ఎల్లనుండు తప్పు అంటే గీ తప్పుంది గా తప్పుంది గా తప్పుంది గీ తప్పుని చెప్పేటోళ్ళకి వాళ్ళ తప్పులు తెలియవంట ముందు మన తప్పులు మనం తెలుసుకొని సరిదిద్దుకోవాలి అంత శక్తి కేవలం స్త్రీకే ఉంది ఈ రోజు మనం అందరం ఎందుకు కలుస్తామంటే ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఆ ఒక్క దినమే సెలబ్రేట్ చేసి చప్పట్లు కొట్టి పోతారు మనం ఆ పని చెయ్యం మనం ప్రతి దినం స్త్రీకి చప్పట్లు కొడతాం కాబట్టి మన దగ్గరికి ఎవరైనా వచ్చినా మనతో మాట్లాడినా ఆమె స్త్రీ అయితే ఒక స్త్రీతో స్త్రీ మాట్లాడినా ఒక పురుషుడితో స్త్రీ మాట్లాడినా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే ఆవిడని గౌరవించడము ఆ స్త్రీని పూజ్యురాలుగా చూసుకోవడము ఉంటారు కొంతమంది ఆ ఏడ దేవుడేమో చూస్తే నా ముందుకు రమ్మను అని అంటాం దేవుడు మన ముందుకి రాడు మనం చేసేటి తప్పు పనులని మన ఇంట్లోనే శిక్ష రూపంలో చూపిస్తాడు ఎక్కడికి పోడాయి కలియుగం ఎక్కడి పోడాయన స్త్రీని గౌరవించని ఏ భూమి ఎదగలేదు స్త్రీని గౌరవించని ఏ ఇల్లు ఏ రోజు ప్రాస్పర్ అవ్వలేదు ఉన్నతి చెందలేదు గొప్పగా ఎదగలేదు సో ఇది స్త్రీ పురుషులు ఇద్దరూ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం వీళ్ళ గురించి వాళ్ళతో కంప్లైంట్లు వాళ్ళ గురించి వీళ్ళతో కంప్లైంట్లు అమ్మ స్వరూపం మీరు స్త్రీ అంటే తల్లి అమ్మ ఏంది మేడం అట్లా కాదు మేడం నాకు తప్పే మేడం నింక చెయ్యా మేడం అయితే నర్సెస్ లెవెల్లో నువ్వు మేడం ఐఎమ్ సో సారీ నెక్స్ట్ టైం ఐ విల్ నాట్ రిపీట్ ఇట్ అయితే అదే తల్లి అదే స్త్రీ అదే శాంత మీలో మీరు కూర్చొని ఈడ ముచ్చట్లు ఇద్దరు చెప్పా ఆడ ముచ్చట్లు ఇద్దరు చెప్పా ఆవిడ మన గురించి ఇంకోటి కూర్చొని ముచ్చట్లు చెప్తారు కదా ఇంకేం తేడా బడ జీవితం స్త్రీ గొప్పతనం అది ఆవిడ దేన్నన్నా క్షమించగలదు క్షమించాలి అప్పుడే మన చుట్టూ ఊరా శాంతం ఉంటుంది శాంతం లేకపోతే సౌఖ్యం ఉండదు సౌఖ్యం అంటే సుఖం ఉండదు త్యాగర స్వామి ఎప్పుడు కనిపెట్టేసింది మాట చాలా ముఖ్యం అటువంటి స్థానంలో ప్రతి పురుషుడు స్త్రీని గౌరవించకపోతే ఆ స్థానము ఉద్ధరించబడదు అక్కడ ఎదుగుదల ఉండదు ప్రాస్పెరిటీ ఉండదు కాబట్టి ఈ రోజు In fact, you should make all men come together and take a pledge that they are going to respect women in Virinci. That's human empowerment, I tell you. That is human empowerment. Human empowerment is not declaring packages. Human empowerment, I think, under the able guidance of Mr. CEO, he should start off with this oath, I feel. And make all men in this organization take an oath. That we will respect the women in this organization and we will also respect women who are in our lives. 